Pozdrav svima, ovaj kanal Showtime 112. Malo ćemo se opet baviti editorom misija. Palo mi je na pamet da možda ne bi bilo loše pokazati izradu jedne misije od početka do kraja. Tu bi se moglo onako lijepo demonstrirati i pokazati nekakve mogućnosti i principi ovog editora. Zato ćemo koristiti misiju čiji je video izašao jučer. Ako da niste pogledali, možete pogledati da vidite o čemu se radi. To je rekonstrukcija jednog povijesnog događaja iranskog napada na dvije iračke naftne platforme koje su iračani koristili vojne svrhe. U prvom dijelu misije uništene su platforme, a ovaj drugi dio fokusira se na događaje koje su slijedili nakon toga. Osim napada na platforme, iranci su također blokirali iračke luke, nakon čega su iračani pokrenuli svoju mornaricu, konkretno raketne čamce klase OSA koje su se onda sukobile sa dvije iranske raketne topomnjače. U toj razmjeni vatre potopljena su dva iračka raketna čamca i jedna iranska topomnjača i sad ta jedna iranska topomnjača se povlači i traži zračnu potporu. Iransko zrakoplostvo nakon toga šalje fantome naroženim evih raketama koje napadaju iranske raketne čamce i sve ih potapaju. Mi ćemo sudjelovati sa našim F-5, letit ćemo jednu misiju podrške i tu ćemo uništiti jednu bateriju raketa Zemlja Zrak SA-3 kao potporu, a u pratnji će nam biti i F-14 Tomcat-i. Kada odaberemo editor misija i zatim izradu nove misije, nudi nam se sad tu raspored koalicija i mogućnost odabira mapa. Mapa je Perzijski zaljev, ove koalicije ćemo resetirati i stavit ćemo da Iran bude u plavoj koaliciji, Irak u crvenoj. Osim toga još ćemo im dodati svaku i pojednu fakciju. Iraku ćemo dodati Sovjetski savjez, a Iranu ćemo dodati fakciju USAF Aggressors. Zašto je to bitno? Pa ova misija zapravo uključuje i brodove, to jest upotrebu mornarice, Iran i Irak u DCS-u nemaju nikakve brodove, osim nekakvih brzih glisera. I zato dodajemo svaku od njih još po jednu fakciju koje imaju brodove na raspolaganju. Također, Irak nema ni MiG-23 u svom sastavu u DCS-u. U stvarnosti ga je naravno imao, čak što više. Bio je glavni lovac u početku 80-ih, sve dok nije došao francuski Mirage F1. Ovi USAF agresori su inače jedna izmišljena fakcija koja služi prvenstveno za multiplayer. Ali imaju na raspolaganju sve moguće resurse koje postaju u DCS-u pa onda ih možemo iskoristiti za ovako nešto. Kad smo zadovoljni kliknemo OK i sad smo tu dobili mapu Perijskog zaljeva. Inače stvarni povijesni događaj su se odvijali ovdje negdje u ovom sjevernom dijelu Perijskog zaljeva. Nažalost, u DCS-u taj dio mape je prilično prazan, na njemu nema gotovo ništa, osim vode i pjeska. Jedna druga mogućnost bi bila da koristimo ovo područje Ujedinjenih Arabskih Emirata, koje je prilično dobro popunjeno elementima i vjerojatno bi ljepše izgledalo, ali nekako ipak sam se odlučio za ovo područje koje je stvarno. Kao prvo možemo krenuti sa ovim unosom briefinga. Nazad ćemo ga drugi dio. Možemo tu još ubaciti i neke fotografije koje smo pripremili ranije. Znači recimo ovo. Te fotografije vidjet će se kad pokrenemo samo misiju u briefingu. Ovdje smo sad samo copy-pastili unaprijed pripremljeni opis. Ovo je nekakav općeniti opis situacije, ovo je konkretno opis zadaće za igrača. Igrat ćemo u plavoj koaliciji. Kad smo to definirali, onda možemo definirati datum i vremenske uvjete. Datum je 
onaj prvi dio misije odvijaju se rano jutro, a ovo možemo, ne znamo sad točno povijesno u kojem satu se što odvijalo, ali možemo napraviti da je recimo 14.50. Ne znam točno kakvi su bili vremenski uvjeti tog dana, nije nigdje napisano, ali nigdje se ne spominju kao neki faktor, znači vjerojatno nisu bili nekako ekstremni, 20 stupnjeva perijski zaljev, mislim da nije nerealno, stavit ćemo još i nekakve oblake, gustoća 3, možemo staviti malo vjetra, i to je to što se tiče briefinga i vremena. Sljedeća stvar koju ćemo napraviti je da ćemo postaviti dvije naftne platforme koje su bile napadnute u prvom dijelu operacije. Su postavljene tu negdje u ovom dijelu zaljeva i također na njih ćemo postaviti efekt dima i vatre. Nekako mislim da će djelovati na atmosferu ako budemo provazili ovdje i vidjeli onako platformu kako gori. Idemo na statičke objekte. Irak, odaberemo ovaj Sea Shelf Objects i Oil Rig, jedna je bila negdje tu, recimo nek se zove Rig 1, a druga je bila negdje ovdje, Rig 2. E sada kako dobiti efekat vatre? i dima. Kao prvo moramo definirati trigger zonu, odnosno zonu okidanja. Postavit ćemo jednu zonu ovdje. Radius može biti 30 stopa, to je sasvim dovoljno. I zonu ćemo nazvati smoke zone 1. Zatim ćemo isto to napraviti i za drugu platformu. Zoomiramo. Odaberemo no trigger zonu. Radius 30 stopa. Smoke. Zone 2. Sada idemo ovdje. I stvorit ćemo novi trigger koji će aktivirati dim na ovim platformama odmah na samom početku misije. New Smoke Možemo ga nazvati Smoke Activate. Uvijete ne moramo postavljati jer želimo da ide odmah od samog početka. Idemo na Actions, odnosno akcije New. Tu odaberemo Effects Smoke efekti dim, zona 1, i stavit ćemo neka bude recimo large smoking fire, gustoće može biti najviše 1, ok, neka bude 1, i zatim ćemo to isto klonirati, isto to samo u zoni 2. I ti bismo dobili da imamo dvije platforme koje gore i dime se, kao rezultat jutrošnjeg napada. Zatim ćemo definirati skupinu aviona s kojima ćemo mi upravljati. Politit ćemo sa aerodroma Shiraz, postavit ćemo ga da bude dio plave koalicije. Zatim biramo novu zrakoplovnu grupu, Iran F5 Group. Postavimo ju negdje ovdje. Zatim odaberemo da poljećemo sa piste. Naš avion bit će zapravo ovdje negdje na početku. Pista je spreman za poljetanje sa upaljenim motorima, bez obira što se prikazuje tu da je na sredini. Što se tiče zadatka, možemo letiti ili ground attack ili close air support cas. Kao skill odabrat ćemo player. Znači da mi upravljamo njime i možemo se nazvati 
player. Zatim ovdje odabiremo kakav borbeni teret ćemo nositi. Ovdje je već unaprijed određeno raspored gdje imamo tri tanka s gorivom, dva nosača raketa i nevođenih raketa i po dva sidewindera. No međutim to je ručno definirano, ako nemate definirano točno ono što želite, Sada ćemo to recimo izbrisati i napravit ćemo ju, definirat ćemo ju iz ponova. Nato ćemo ju rockets and fuel. Ovdje odabiremo veliki tank 275 galona. Ovdje još stavljamo dva manja tanka od 150 galona. Ovdje ćemo odabrati rakete ove prve, znači nosač od po 19 komada sa ovim high explosive raketama opće namjene. I još po dva sidewindera P model. U videu ćete možda vidjeti da F5 nose po četiri lansera i samo jedan središnji tank, no međutim ta konfiguracija se pokazala da je gorivo malo na knap. Pa onda možda bolje malo smanjiti vatrenu moć i staviti dodatno gorivo. Ovdje ćemo odabrati ovu kamuflažu, to je inače kamuflaža koja je naknadno ubačena, nema je po defaultu u igri, ali odnosi se na iranske petice iz 80-ih i povijesno je najtočnije. Vidimo da je to nekakvih 86% od maksimalne poletne težine, znači sasvim u redu. Ono što ćemo sada napraviti je doći ovdje i kliknuti još tri puta. Sada smo postigli to da naša skupina ima četiri zrakoplova koji imaju istu ovu konfiguraciju kao i prvi. Znači nose isti teret, imaju istu kamuflažu. Možemo eventualno staviti recimo da wingmeni imaju malo drugačiju kamuflažu, recimo ovaj. Možemo ga i nazvati Wingman. Ovo je možda čak biti i Excellent, to je vođa druge skupine. I ovo je Second. Wingman, on isto može imati ovu malo drugačiju kamuflažu. Čisto da se malo razlikuje, također vidimo da i oni isto imaju istu konfiguraciju kao i avion broj 1. Sada ćemo definirati naš glavni cilj. To će biti baterija SA3 koja se nalazi negdje ovdje. Kako definiramo baterije zemlja zrak u DCS Worldu? Baterije se sastoje obično od tri ili više elemenata, znači potreban je barem jedan lancer, ali inače će ih ima 4, 5, 6. Potreban je nekakav radar za pretraživanje i radar za ciljanje. Neke baterije imaju još i neke dodatne elemente, ali konkretno SA3 ima ove koje smo naveli. Irak, nazad ćemo ga SA3 group. Air Defense. Ako tu odaberemo moguće jedinice, vidimo da ima samo dvije jedinice pod SA-3. Ovo je lancer, ovo je ciljnički radar. To je zato što postoji još i ovaj radar za pretragu koji je zajednički za SA-3 i SA-2. On nam isto treba. Odabrat ćemo recimo taj radar, postavit ćemo ga ovdje negdje. I sada ćemo kliknuti još šest puta da imamo ukupno sedam jedinice, znači dva radara i pet lansera. Tu se sada vraćamo, jedinicu možemo nazvati SA3 Search Radar, to će nam biti glavni cilj. Dvojku ćemo promijeniti, neće biti ovo, nego će biti T1. 
tracking radar, odnosno radar za praćenje, možemo ga isto nazvati SA3 tracking radar. A ostalo će biti lanceri. SA3 LN lancer. Ok, sada smo sve njih definirali, ono što sada moramo je napraviti još neki malo bolji raspored. Ja sam tu na karti vidimo zonu djelovanja samih raketa, zonu djelovanja radara za ciničkog radara i ovo je pretraživački radar u žuto. Možemo ih pomaknuti još tu malo dolje. Kad mi ćemo mora biti ovdje na edit i na glavnu jedinicu, jedinicu broj 1, ona mora biti odobrana, onda mi ćemo cijelu grupu. Možda još malo dolje. Tako nekako i sad tu napravimo nekakav malo logični raspored. Znači radari mogu biti jedan kred drugog, a lanceri će biti okolo u nekakvom krugu. Da vidimo koliko je razmak. Nešto ispod 300 metara. Ok, to je recimo uvjerljivo. Sada ćemo na isti takav način postaviti jednu iransku bateriju, ali sustava Hawk. Ona je malo kompliciranija, ima još nekoliko više vozila. Sam Hawk, evo ne gude ova jedinica, negdje ovdje. Ići biti recimo 9 sve skupa. S tim što će dvojka biti, ovo je mislim zapovjedno vozilo, ili isto nekakav radar. Trojka. Radar. Četvorka. Petica. I sad od pet pa nadalje mogu biti lanceri. Pet, šest. ćemo ih malo bolje rasporediti. Znači ovo je zapovjedno vozilo, ovo je jedan radar, drugi radar, treći radar i okolo lanseri. Ja, možda još malo. Sada ćemo odrediti navigacijske točke za našu skupinu. Odaberemo skupinu, idemo na Add. Prva navigacijska točka će biti negdje ovdje. I tu ćemo letiti na oko 12.000 stopa. Moramo letiti visoko, da tu su neke planine. Brzina može biti možda 290 čvorova. Sljedeća točka koju ćemo dodati će biti tu neposredno u blizini baterije, ali tu ćemo se sad spustiti na nekakvi 150 stopa i malo ćemo ubrzati na možda 320 čvorova. Sljedeća točka, opet se vraćamo ovdje na male visini i nakon toga sljedeća točka koju ćemo definirati kao Landing. 
to možemo letiti na malo većoj visini. Možda malo manje brzinom da štedimo gorivo. No, tu sad na ovoj točki moramo definirati još neke dodatne elemente. S obzirom da smo odabrali Close Air Support, ovo ćemo izbrsati i definirat ćemo to malo preciznije. Idemo na ove napredne, napredne djelovanje na navigacijskim točkama. Odabiramo Perform Task i možemo Attack Group. Grupa je SA3. Neka bude Group Attack, znači da svi napadamo istovremeno u koordinaciji. Oružje može biti čak i automatski jer imaju samo nevađene rakete, ali možemo to i definirati po potrebi ako treba. Ako želimo, možemo čak i malo preciznije odrediti attack unit. Znači da napadaju prvenstveno radare. No, međutim, umjetna inteligencija tu ima malo nekih poteškoća. Najbolje će zapravo biti kad dođete ovdje negdje u blizinu baterije da zapovjedite skupini da napadne jedinice protuzračne obrane, onda tek oni se aktiviraju i shvati šta treba. Ovo ih malo zbunjuje. Možemo odabrati opciju Ground Attack pa onda definirati točnu točku napada, ali to ništa nije baš jako pouzdano. Sljedeća stvar koju ćemo napraviti je tada ćemo ubaciti iračke raketne čamce. Znači idemo, ali ne Irak nego Sovjetski savjez. Osa grup. Pod tip, nažalost ne postoji raketni čamac klase OSA, nešto možda najbliže što postoji je nekakva korveta kategorije molnija. Možemo staviti tu negdje. Ona je modernija i dosta ubojitija od OSA, ali... Eto, morat ćemo malo aproksimirati jer jednostavno DCS nema toliko resursa na raspolaganju. To će biti skupina od četiri molnje. Možemo ju nazvati osa 1, osa 2. Nije neophodno, ali... I stavit ćemo im nekakvu točku putanje da ide otprilike ovdje. I možemo dodati još i iransku raketnu topomnjaču koja se pred njima povlači. Ovdje ćemo odabrati ove USAF agresore. Znači ćemo je ilen... Također, ni tu nemamo ništa bliže od molnije, no međutim da baš ne bude potpuno isti kao irečki čamac, onda možemo odabrati fregata klase Griša. Mislim da se zva Joshan ili tako nekako. Konkretno i nju stavimo recimo tu negdje. Znači to je jedna starija ruska fregata koja nije baš možda jako slična konkretno iranskoj topomnjači, ali opet aproksimacija. Dodat ćemo tu još nekakvu točku. Odnosno ovdje bismo mogli sad još staviti recimo ovako nešto malo da je više progoni. S obzirom da ova molnija ima zapravo puno bolje rakete i puno je modernija od ose koju simulira, ona bi mogla ovaj iranski čamac uništiti odmah na početku, a to ne želimo. Zato ćemo tu ići na advanced i dodat ćemo im set option rules of engagement weapon hold to znači da ne ispaljuju oružje. 
jednostavno ćemo simulirati da je ova četiri čamca proganjaju jedan, uh, jednu, jednu skutu pomnjaču, ali zapravo ju neće uništiti u stvarnosti, jer prije nego što se to dogodi, fantomi će intervenirati. Sada ćemo postaviti skupinu fantoma koja će napasti iračku monaričku skupinu F4 group Iran Antiship Strike Ovdje ćemo odabrati F4 E Neka recimo bude take off from parking hot Znači poleteće sa stajnke, ali su već motori upaljeni i spremni su za pokret. Ova prva opcija zapravo nije loša. Fantomi su naoruženi svaki sa po četiri rakete Maverick. Znači imamo opciju D Maverick i K Maverick. Ovaj K nije baš... To je jedna modernija verzija televizijske vođene rakete, ali mislim da i ranci nju nisu imali, imali su samo verziju A, no međutim ona tu nije dostupna. D verzija je infracrveno vođena, no međutim i A verzije su se pokazale prilično uspješnima, pa onda možemo to aproksimirati sa ovom K. Možda nije povijesno potpuno točno, ali relativno je dobro. Središnji tank sa gorivom, četiri spero rakete, za obranu i dvije rakete sa svake strane Maverick. Možda bi se tu još mogla staviti po dvije rakete Maverick, ali nadamo se da će biti dovoljno bolje nego da ostanu bez goriva. Sada ćemo ovoj skupini također odrediti navigacijske koordinate mogu ići ovdje negdje također na možda 12.000 stopa 300 čvorova i zatim sljedeća sljedeća navigacijska točka je ovdje negdje Imamo samo jednu iransku kamuflažu i napravit ćemo da su četiri komada u pitanju. Isto kao i u prethodnim slučajevima. Vođe čak možemo staviti da budu razine excellent. Konkretno ovdje se čak radilo o najpoznatijim i najboljim iranskim pilotima koji su sudjelovali u ovoj konkretnoj akciji, pa mislim da je logično da stavimo njihovu vještinu na vrlo visoku. Anti-ship. Ovo bi trebalo biti dovoljno. Ako postavimo otprilike ovdje koordinatu, oni će pronaći ovu skupinu i napašće ju. Nakon toga dodajemo povratak i zatim ovdje slijetanje. I konačno još ćemo dodati lovačku pratnju. To će biti F14 koji su također sudjelovali u akciji. Neka bude Escort. F14A Is the take off from parking hot neka bude No međutim možda želimo Možda želimo da oni uzlete prije fantoma A pošto se ide u ovom smjeru Onda ćemo fantome prebaciti Da ćemo fantome prebaciti da bude na ovim parkirnim mjestima A 14 se ovdje ne, zapravo ne treba. 14 se možemo prebaciti da budu na ovim parkirnim mjestima od A8 pa nadalje. To je konkretno ovo ovdje. Stavit ćemo ga na A8. 
ona će poletiti malo prije fantoma. Ima kamuflažu iransku i... Možemo odabrati ovu konfiguraciju sa četiri rakete Phoenix, dva Sperova i dva Sidewindera. Ovo su iz nekog razloga 54C. Mislim da iranci nisu imali 54C, nego samo A, ali dobro. Možemo to tako aproksimirati. Neka isto budu četiri komada. Vođe neka imaju excellent, a wingbeni neka budu na high. Definirat ćemo im navigacijske točke otprilike slične ovim našima. Kido oko 300 čvorova. Pa zatim još negdje ovdje. Četane si inače nisu obično baš ulazili u irački zračni prostor, ne međutim mogu biti negdje ovdje na rubu i intervenirati po potrebi. I sada ćemo im postaviti da Zadatak bude praćenje naše grupe, znači prati grupu F5. Napadni samo ako su lovci, bombardere ne. Opet escort F5. I zatim možemo dodati opet točku povratka. I na kraju točku slijetanja. Ovi treći neka još uvijek prate. Dobro. Ono što nam sada još preostaje je ubaciti jednu skupinu iračkih migova 23. I račani ovdje zapravo ne imaju nijedan aerodrom, tako da će se skupina pojaviti negdje u zraku. Međutim, ne odmah u samom početku, nego želimo simulirati da to bude nekakva reakcija na pojavu iranskih zrakoplova. A da bismo to napravili, stavit ćemo da se aktivira nešto kasnije. Koliko kasnije? Pa konkretno kada se mi pojavimo tu negdje u blizini, znači kada dođemo u ovu zonu, Onda se može reći da su nas možda otkrili i tada su stigli reagirati i tada su, recimo, podigli nekakvu skupinu migova 23 da nas presretne. Znači, opet definiramo jednu zonu. Središte može biti ovako negdje, ali radius mora biti puno, puno veći. Još veći. 400, 350, recimo. 350.000 stopa, znači tu negdje. Nazad ćemo ju MIG MIG Activation Zone. I sada još konačno stavljamo ne, pardon, ne IREK, nego Sovjetski savjez, jer IREK nema MIG-23. MIG-3 Group ne ground attack, nego recimo cap. I tu neka bude MiG-23. Recimo, ovo je mi nekakva početna točka, bit će ih četiri komada. Cap. Na oružanje može biti recimo ovo. Čemo je dvije radarske vođene rakete R-24 i četiri rakete R-60. E sad, i račani 80-te još nisu imali R-60, dobili su od Rusa tek negdje 85-te, to je opet sad malo povijesno netočno, ali nemamo drugu opciju. MiG-23 ne može nositi starije verzije raketa. Kao šemu odbrat ćemo ovo worn out istrošenu. U igri kad se ova šema pokrene iz nekog razloga se ove crvene zvijezde uopće ne vidi, no međutim to ona čak i paše jer onda će malo više izgledati kao irački, a manje kao 
kao solidski zrakoplov, možemo malo smanjiti interno gorivo, kao nešto su potrošili prilikom poljetanja. I sad tu definiramo nekakve točke, recimo da lete ovdje, pa ovdje, pa ovdje, i ovdje, sina 6100, pa brzina 400, recimo, ok. To može pasiti, ali sad ćemo tu odabrati opciju Late Activation. I bit će ih četiri. S obzirom da je kvaliteta iračkih pilota općenita bila niža od iranskih, iranci su uglavnom još prije revolucije bili uvježbavani u Americi, u Izraelu, dok iračani su uvježbavali više Rusi i to nekakvim krutim, krutim ruskim taktikama. Onda ćemo smanjiti kvalitetu. Evo, vođa će biti god, a wigmeni nek budu average. Average, i to je to. I sad, kako ćemo definirati kada da se pojavi MiG-23? Od trenutka ulaza u ovu zonu, nekoga iz plave koalicije, to ćemo vjerojatno biti mi Mogu bi proći recimo desetak minuta dok se irački avioni ne pojave ovdje, recimo da je tu negdje aerodrom, oni su znači dignuti i doletili su deset minuta je otprilike realno, ovisi što zapravo želimo postići. Da li želimo postići da se oni pojave tek nakon što smo mi napali ovu metu ili možda prije, pokušat ćemo postići da se pojave nakon što smo napali metu pa da nakon toga stignemo zbrisati. Kako postići da se oni pojave kasnije, znači kao što smo rekli već odaberemo opciju Late Activation i onda opet idemo na ove triggere. Nazvat ćemo ju recimo MiG-23 Activation. Uvjet će biti vrijeme nakon zastavice. Ovo će biti activation flag. Prvo ćemo podesiti group, odnosno part of coalition in zone. Znači kad dio neke koalicije plave, uđe u ovu zonu, onda ćemo podesiti da zastavica broj 1 bude aktivna. Dio koalicije, dio plavi koalicije je ušao u zonu aktivacije migova, to je ova zona, i sad tu stavimo flag, flag on, zastavica broj 1 je uključena, ima logičku vrijednost, zastavice mogu imati i numeričke vrijednosti, ali u ovom slučaju ima logičku, znači on 1 ili 0, odnosno kao neki true or false. Sljedeći trigger će biti MiG-23 Onaj gdje ćemo definirati koliko vremena će proći od aktivacije zastavice Uvijek će biti Time since flag Vrijeme od zastavice Znači, kada se zadovolji uvijek da zastavica brojena bude aktivna, to jest kada neko od plave koalicije uđe u ovu zonu, počet će se mjeriti vrijeme. Konkretno to može biti, znači rekli smo 10 minuta, odnosno 600 sekundi. I nakon što istekne tih 600 sekundi, akcija će biti Group Activate. Aktiviraj grupu MiG-23. Sada smo definirali znači logiku pojavljivanja 23. Kada recimo naša skupina F5 uđe u ovu zonu, počinje se odbrojavati 600 sekundi i zatim se pojavljuju migovi 23. Odmah ćemo definirati i deaktivaciju. Deaktivaciju definiramo ovako. Također ćemo koristiti uvijek time since flag. Za 
Това е стрелица брой 1, а, рецима някакви пол сата, пол сове да изпинута, рецима 2400 секунди. И груп Deactivate. Група MiG-23, значи някакви пулсателни и емитално много диалоти, након тога, че едността на се е, деактивират и ще е съвсем доволен, значи до тази, че или, или се някаква битка завършат, или че бите си оборени, или, или че нещо, или че оборите неки от иранских авиона. А, то е у основи то. Мислим да сме дефинирали све детали. Ако у мисио планирамо поделити са други, ма рецимо аплодати на, на сервер и гледане, ами само да можемо посакривати неки ствари, можемо посакривати ове зоне активации, можемо сакати рецимо у групу MIGA-23, hidden on map, hidden on planner. Така да буде мало више неизвестности. Што се тиче играча, не че када дадите мисио не би било лоше Пустите умитни интелигенцију да ја сама одигра, тако можете релативно брзо проверити неке ствари, видите јесте ли их добро подесили и нашто имати некакве тайминге. То радимо тако што ову нашу скупину дефинирамо тако да уместо нас ньом је управља умитна интелигенција. Ту ћемо се одабрати рецимо да јединицом управља пилот са екселент разином и да којем веќе сматрате да, да јесте. И након тога идемо овде. Fly Mission. Тада можете цело мисију гледати као проматрач и пустити ју убрзано. Време се иначе убрзава са левим контролом и Y. Можете кликнете више пута до максималног убрзања са левим шифтом и Y. Врачате опет на стандартно време. Код э, сваке и оле комплексни мисије то ќе бити вероятно потребно. Jer uvijek, se, uvijek nešto ispade nepredviđeno ili se umitna inteligencija ponaša drugačije nego što ste očekivali ili nešto tome slično. Znači prije nego što sami isprobate misiju možete ovako ju definirati, to je spustiti da umitna inteligencija odigra. Nakon toga ćete sigurno imati nekoliko elemenata koje ćete trebati ispravljati. To bi bilo to što se tiče ovog drugog nastavka tutoriala za editor misija. Покушајте сами стварати неке своје мисије, могу бити фиктивне, могу бити повисне, могу бити за вјежбу или како год, у сваком случају, покушајте. Наравно, ако ми видео био корисно, кликнете на гумб лайк, претплатите се на канал ако нисте и пратите нас и далје. Поздрав свима!